ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீம் தான் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரனும் படத்துடைய டீம் நம்ம கூட இருக்காங்க காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ இருக்காங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரெஸ் மீட்ல பார்த்துருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் அங்கே நடந்துச்சு லைட்டாக ஒரு பர்சன் வந்து ப்ரெஸ் மீட்ல மிஸ் ஆனாங்கல்ல மிஸ் தான் அந்த ஒரு பர்சன் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ப்ரிட்டியஸ்ட் மேகா ஆகாஷ் தான் ஏன் மேகா ஆகாஷ் வரும் பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணாரு அது மட்டும் இல்லாமல் படத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா சே அவங்கள காட்டாமலே முடிச்சிட்டாங்க படத்தை அப்படின்னு ஒரு ஒரு நிபந்தனையும் முன் வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்க மேம் அவங்க காம்பினேஷனே உங்களுக்கு இல்ல அப்படின்னு வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டாரு அவருக்கு அவர் ஆக்சுவலி என்ன சொன்னாலும் நான் தான் உங்கள் பெரிய ஃபேன் உங்கள் ப்ரூ ரூமில் பார்த்து தான் நான் இந்த கதையே எழுதினேன் ஸோ ஐ திங்க் அவருக்கு என்ன பார்க்கணும்னு இந்த படம் தெரியல <laughs> 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 சொல்லுங்க முதல்ல எங்க இருந்து இதை ஆரம்பிச்சது ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா நீங்க வந்து லைட்டா வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பேசிடுறீங்கன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா ஹெவியா பேசினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஹவு டெட் திஸ் மூவி ஸ்டார்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு நீங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த மூவி டெவலப் ஆகிறதுக்கு மேகா ஆகாஷ் காரணமா இல்ல சிவா அவர்கள் காரணமா இல்ல ஷாரா காரணமா யாரு காரணமா இருந்தாங்கன்றத நீங்க சொல்லுங்க வந்து <laughs> 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 வந்தது ஸோ அப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு காலேஜ் படிக்கும் போது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்பார்க் ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக ஃபீல் ஆச்சு சரி நம்ம அதை ஸ்கிரிப்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து லல்லு அப்படின்றவர் வந்து அப்போ நடிச்சிருந்தார் ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிமாக எடுத்து முடிச்சிருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அது நல்ல யூடியூப்லலாம் கொஞ்சம் நல்ல வைரல் ஆச்சு சரி ஓகே படமாக பண்ணும்போது ஸ்கிரிப்டை டெவலப் பண்ணிவிட்டு குமார் சார் மீட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் போட்டு காமிச்சேன் அவருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் சிவா சார் கிட்ட லாக்டவுன் டைமில் வந்து ஃபோனில் தான் நரேஷன் சார் நரேஷன் பண்ணுன்னா லாக்டவுன் கொரோனா டைம் அப்படின்றதுனால இதை நீங்கள் ஃபோன்லேயே சொல்லிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லை வந்து பார்க்குறேன்னாரு வேணா வேணா அட்லீஸ்ட் ஒரு வீடியோ கால் அச்சீவ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபோன்லேயே சொல்லுங்க அப்படின்னா சரி ஃபோன் படம் தானே ஃபோன்லேயே சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ இப்போ ஒரு ட்ரெயின் படம் தான் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்கே ட்ராவலில் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லை ஃபோன்லேயே தான் சொல்கிறதுக்கான சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிது ஸோ அதனால் சரி ஓகே கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சார் கிட்ட ஃபோன்லேயே தான் வந்து நரேஷன் மேகா காஷ் மேம்க்கு அப்படி தான் பண்ணீங்க ஃபோனில் தான் மேகா காஷ் மேம் கிட்ட ஃபோனில் நேரில் பண்ணாது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஸோ அவங்களும் எக்ஸைட்டடாக வந்து ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாங்க லைக் நிறைய ஏன்னா ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட்டாக அவங்களோட கேரக்டருக்கு வந்து அவ்வளோ ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அவ்வளோ மாடுலேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் பட் அது எல்லாமே வந்துட்டு வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிங்கரும் ரெண்டு பேரும் சேரும்போது அந்த படம் வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லாக வந்து வந்துது ஒரு <laughs> 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 
அதுக்கப்புறம் அவன் கெரியர் வந்து லைஃப்பில் எல்லாமே அவனுக்கு தே வீடே மாறும் பைசா வரும் வாழ்க்கையில் பெரியால் ஆகும் இது எல்லாமே பண்ணுறது வந்து இவங்க தான் ஸோ சிம்ரன்ஸ் பிகம் லைக் இன்னும் உன்னை என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆனால் சிம்ரனோட இமோஷன் வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லவ் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா அது நான் என் டைலாக் எல்லாமே அந்த ஃபோனை பார்த்து பேசணும் அவங்க எல்லாமே வந்து கேமரா பார்த்து பேசணும் இது ரெண்டுமே சிங்க் பண்ணும்போது அது உண்மையிலே நல்லா ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் என் ஆஃப் த டே நீ வந்து ஒரு ஃபோன் பி ப்ராக்டிக்கல் உன்னை எப்படி நான் லவ் பண்ண முடியும் எப்படி உன்னை எப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் ஃபோனில் பேசிட்டு இருப்பேன் ஆனால் ஷார்ட்ல இவங்க சொல்லுவாங்க ஏன் கல்யாணம் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுலாம் ஸோ அவங்க எனக்கு ஒரு ரிங்கு ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ரிங்கை நான் வந்து திருடுத்தனமாக அஞ்சுக்கு ரிங்கிட்ட கேட்பேன் ஸோ அந்த அந்த இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஓவரால் த ஐடியா ஆஃப் அதனால் லவ் ஒரு ஃபோனை வந்து லவ் பண்ணுறது இந்த ஃபோனை யார் கண்டுபிடிக்கிறா அந்த அந்த ஃபோன் எப்படி என்கிட்ட வருது இதெல்லாம் வந்து அவர் நிறைய பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி படத்துலலாம் வந்து இஃப் யூ சே ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மூவி வந்து இட்ஸ் சம்திங் அபவுட் த ஃபோன் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி வி ஹேவ் அ மேட்டர் அந்த மேட்டர் வந்து ரொம்ப புதுசாக வந்தது ஸோ அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏன் டெலிவரி பாய்க்கு வெயிட் லாஸ் இது ஆர்மி தான் பரவாயில்ல பாக்ஸிங் அதெல்லாம் பரவாயில்ல இல்லை இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இந்த பார்ட் டைம் ஜாபாக இதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ குயிக்காக அந்த பண்ணலாம் <laughs> 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 டெலிவரி பண்ணலாம் அவருக்கு நான் டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு வர வருவேன் அந்த மாதிரி ஒரு ரிவெஞ்ச் தக் லைஃப் மூமெண்ட் நீங்க சொல்லுங்க ஷாரா தக் லைஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு டக்குனு உங்ககிட்ட தான் வரேனா ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த செட் வந்து பயங்கர டெஃபினட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் செம்ம ஃபன்னாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு மெமரபிளாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துச்சா லைக் டெஃபினட்டாக இருந்தாருனா ஏதாவது ஒரு 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 விஷயம் வந்திருக்கும் அங்கே அந்த மாதிரி ஏதாவது நாங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் நான் வாட் ஹேப்பிட் மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் சிவா ப்ரோ நான் அதான் நான் கிறிஸ்மீட்ட சொன்னாங்க நான் பா கொஞ்சம் எனக்கு அந்த காலேஜ் நம்ம முதல்ல சென்னை வரும்போது எனக்கு இருந்த ஒரே என்டர்டைனர் வந்து இந்த ரேடியோ மிடிச்சு ஸோ அதில் அந்த மொக்க மோகன்கிறது வந்து என்னோட பயன் மொக்க மொக்க மோகன் தான் நான் பயங்கரமான கவிட் அதுக்கப்புறம் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் இதெல்லாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு போனோடனே வந்து நான் இவரை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அது சீரியஸாக ஒரே <laughs> காரணம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன பண்ணீங்க வீட்டில் ஒரு லேப் ஒன்று ஆரம்பிச்சு சயின்டிஸ்ட்டு த்ரீ மார்க்கெட்டிங் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க ஓ வெரி நைஸ் இதுனா ஒரு சயின்டிஸ்ட் கீபோர்டு பார்த்து அடிச்சு பார்த்துருக்கீங்க சொல்லுங்க அவர் பார்த்த உடனே சயின்டிஸ்ட்டு ரோலுக்கு வந்தால் பக்கா அவர் பாருங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணி அவருக்கே தெரியும் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு சீனில் அவர் இந்த ஃபோனை கிரியேட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அவர் கோமாக்கு போகிற மாதிரி ஒரு அப்பாடா அப்போ இவர் தான் கரெக்டு கோமாவில் நல்லா நடிக்க தெரிஞ்சவர் ஸோ 
அப்போ சாரா எவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்னு பார்த்தீங்க அதாவது ஒரு ஆக்டரு கோமாலியே பயங்கரமாக நடிப்பார் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த கேரக்டர் நீங்கள் அவர் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அவர் மாதிரி எவ்வளோ அவர் நடிப்பு மாதிரி எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸு கிரேட் ப்ரோ ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கிறதுலேயே நடிக்கிறது ரெண்டு ரெண்டு தான் ஒன்று கோமா ஒன்றும் டெட் பாடி ஓகே ஏன்னா வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு சீனில் டெட் பாடி இருக்குது ஆனால் அந்த அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளாம் நடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் எப்படி எத்தனை நாள் தான் டெட் பாடியை நடிக்கிறது அதெல்லாம் சத நாள் பண்ணவே முடியாது ஐ திங்க் அவர் ஜீனியர்ஸ் ஒரு <laughs> 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 பாடிருக்கீங்க <laughs> 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 So, if you want to talk about Mega Akash, I think just go with the flow. That's how you came with your convincing abilities. I think that's what you special mentioned. I was very excited about it, but I'm always shy about it. So, but even if you're not convinced, you don't have to say anything. 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 I think that worked. Though, I said suddenly, okay. யாரு சாமி நீங்க அந்த மாதிரி என்ன சிம்ரன் இதெல்லாம் ரன்னிங் கவுண்டர்ஸ் வந்து விழுகுது பாருங்க நல்லா பேசுறவங்க நம்பலாம் குயிட்டா இருக்காங்க நம்பவே டேஞ்சர் தாங்க முடியல சோ எதுமே வெளிய வரல கொஞ்சம் கூட ஆனா எங்க கிட்ட எல்லாம் அவ்வளவு பேசுறது இல்ல இல்ல அவரு எங்க கிட்ட எல்லாம் வேற மாதிரி தான் பேசுவாரு ஆனா அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பேசிருக்காரு மாட்டோம் <laughs> 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 பாட்டுதான் <laughs> 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 பண்ணமாட்டா <laughs> நீங்களே பாடி நீங்களே நடிச்சு அந்த சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வருது அப்படின்னா இருக்கு வேற மாதிரி வொர்க் அவுட் ஆகி பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படியே ரெண்டு பேரும் அப்படியே பிக்சர் பெர்ஃபெக்ட்டா உட்கார்ந்து இருக்கீங்க எல்லா சீன்ஸ்லயுமே சோ அவரை பத்தி சொல்லுங்க சோ என் அப்பா நடிச்சிருக்காரு அவரு அண்ட் இதுல எப்படினா எனக்கு எப்படி ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்கோ அது மாதிரி அவருக்கு ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்கு அதுல எல்லாம் வந்து மனோஜ் சார் வந்து இத்தனை நாளா நான் நடிக்கணும்னு நினைச்சேன் எல்லா விஷயத்தையும் இந்த படத்துல போட்டு தள்ள போறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டோட வந்து பண்ணாரு அண்ட் அவரோட பெரிய ஃபேன் நான் ஆல்ரெடி எல்லா இன்டர்வியூலையும் சொல்கிற மாதிரி ஏன்னா சம ஆஃப் மை ஃபேவரட் சாங்ஸ் வந்து அவர் தான் பாடியிருக்காரு மொத்தம் இதே இதே திட்டத்தில் அதெல்லாம் இதெல்லாம் ஆர்ஜியாவாக இருக்கும்போது இந்த ராஜா சார் சாங்ஸ்லாம் நிறைய நான் வந்து பிளே பண்ணியிருக்கேன் அது இவர் பாடின பாட்டு நிறையா இருக்குது 
ஸோ நான் எப்பவுமே ஷார்ட் இல்லைன்னா அவர்கிட்ட போய் கைப்பிடிச்சு உட்காந்துக்கிறது ஓகே இந்த படங்க சார் கொஞ்சம் கூட அதுக்கு டயர்டே ஆகாமல் இவன் இவன் வந்து என்னை ரொம்ப லவ் பண்ணுறான் நான் பாடின பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லா பாட்டையும் பாடுவார் ஸோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா நான் என் ஃபேமிலி குரூப்லலாம் வந்து இன்றைக்கி யார் யாருக்கு என்ன டெடிக்கேஷன் வேணும் அப்படின்னு உடனே அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தர் செண்பகமே செண்பகமே அப்படின்னு உடனே இவர் இங்கே செண்பகமே பாடுவார் உடனே நான் சொல்லுவேன் கார்த்திக் ஹாய் கார்த்திக் இந்த பாட்டு உங்களுக்கு அது அவர் வந்து ஸோ இந்த படத்தில் நாங்கள் தனி ஷோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ இதனால் என்னென்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து நான் இத்தனை தடவை படம் பண்ணியும் இந்த படம் மூலிமா இந்த பாட்டில் டெடிக்கேட் பண்ணதுனால எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேர் நினைக்கிறோம் <laughs> 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 நடுவில் <laughs> 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 குருமா பண்ணுற மாதிரி நிறைய நிறைய தப்பான விஷயங்கள்லாம் எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் எங்கள் அப்பா கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கும் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கும் இது மாதிரி நிறைய டிஜிட்டல் நிறைய விஷயம் நடக்கும் இந்த கதை கேட்டவுடனே இது யார் பண்ணுற அப்படின்னா நிறைய சாய்ஸ் இருந்தது அப்போ நான் வந்து ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட பேசினேன் இதுக்காகலாம் ஆனால் நாங்கள் ஃபைனலாக மனோஜ் சார் அப்படின்னு உடனே வி சீல்டு ஓகே இது மனோஜ் சார் பண்ணால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் போய் சொல்லினதுக்கப்புறம் அவர் கேட்டிருக்காரு சிவா பண்ணுறாருன்னு ஓகே ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் இன்றைக்கி நம்ம அவரை பற்றி பேசணுன்னு இருக்கு ஓகே இந்த படத்தில் அவர் நடிக்கணுன்றது இன்றைக்கி கூட இந்த ப்ரெ இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் அவ்வளோ பேசுகிறத விட மனோஜ் சார் வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் பாடினோடனே அங்கே ஐ ஐ ஃபெல்ட் த எனர்ஜி வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ஹீ இஸ் காட் ஹிம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிங்கர் இஸ் அ ட்ரெமெண்டஸ் ஆக்டர் அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால பாருங்கள் இஃப் யூ ஹேவ் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட வந்து யூ கேன் கம் அண்ட் ட்ராக் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளே அவர் தான் ஐ திங்க் பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் இந்த படத்துக்கு எங்களுக்கு மனோஜ் சார் தேங்க் யூ மனோஜ் சார் அவர் டார்ச்சர் இருக்கு ஐயோ நான் நல்ல செய்து மட்டும் சொன்னேன்னா எப்படி இப்போ நான் வெஜிடேரியனா கன்வெர்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ அதனால வந்து என்னெல்லாம் இருக்கோ ஒரு பஃபே மாதிரி லஞ்சு செட் பண்ணிடுவார் ஓகே அவர் மைண்டில் என்னென்னா இவன் சாப்பிட்டா பாட்டு கேட்குறான் சாப்பிட்டு இவன் தூங்கிட்டோம் அப்படின்றதுனால எனக்காகவே இல்லை டெய்லியும் அது ஒரு டயட்டில் அந்த டைமில் வந்து உண்மையை சாப்பிடக்கூடாது கேலரிஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கும் டாக்டர்ஸ் டைஜிஷன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தேன் அவரோட ஐடியா என்னென்னா இந்த படம் முடியறதுக்குள்ளே இவனை என்ன மாதிரி ஆக்கி காட்டணும் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் அண்ட் இட்ஸ் மோர் லைக் எ ஃபேமிலி நான் என்னோடய பாண்டிங் வித் ஹிம் ஐ திங்க் இட் வில் கண்டினியூ த்ரூ அவுட் மை லைஃப் யா வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் ஸோ நீங்கள் நிறைய ஜான்ட் ஆஃப் மூவிஸில் உங்களை நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்கோம் பட் இது வந்து ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஸ்பேஸுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் என்ன எல்லாமே ஒரு ஸ்பேஸ்குள்ளே பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஹவ் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை இதுவே அது வந்து ஒரு ஒரு எல் எல்லா எமோஷன்ஸும் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடணும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா ஜென்ரலாக இப்போ வேற ஒருத்தர் இருந்தாங்க டைலாக் போட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பிளே இருக்கும் ஏதாவது இருக்கும் அதர்வைஸ் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபுல் கிரீன் நான் கேமரா பார்த்து தான் ஃபுல்லாக பேசுவேன் ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் ஐ திங்க் இவர் எனக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் ஐ மீன் ஐ ஆல்ரெடி இதை ஷூட் பண்ணிடுறதுல ஸோ அந்த போர்ஷன்ஸ் காட்டினார் அண்ட் தென் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேரக்டர் வளர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் சம்ஹோ ஐ டிட் பட் இட் இட் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாட்டிப்பாங்க <laughs> 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 ஸோ டெலிவரி பண்ண போய் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவங்க டெய்லியுமே மாட்டிப்பாங்க டெய்லியுமே வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி தான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த சாவி கொடுத்த மேனேஜர் சொல்லுவார் ஏன்பா இது டெய்லி நடக்கிறத நானே பத்து தடவை கருத்து தந்துட்டுருங்க வாப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஸோ அவங்க வந்து இன்ஸ்டா இன்ஃப்ளூயன்சர் இந்த படத்தில் ஸோ நான் அவங்கள இன்ஸ்டாகிராம் நிறையா பார்த்து பார்த்து அவங்களுடைய ஃபேனாக இருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவங்கள போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்க டெலிவரி ஃபுட் டெலிவரி பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் சொல்கிறது சிம்ரன் கிட்ட தான் ஸோ சிம்ரன் தான் வந்து 
ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எனக்கு எனக்கு அவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணால் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ணால் நினச்சிக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதோட சேர்ந்து ஒரு கேக் கூட இந்த சாக்கோ வெல் வாட் வெல் வெல்பட் டார்க் ஃபாரஸ்ட் போயிடும் <laughs> 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 ஓகே ஒரு ரவுடி பர்சன் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஸோ இந்த ஃபோன் சொல்லும் ஏய் இவன் இப்போ இவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க கோ ஸ்ட்ரைட் அண்ட் டேக் லெஃப்ட் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் சொல்ல ஒரு பேய் இருக்குது அந்த பேய் தான் வந்து நம்மளை கா அதுதான் அந்த தொடப்பம் அந்த செருப்புலாம் வச்சு அடிக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் இவங்களை பார்க்குறதுலாம் அது வேறு மாதிரி இதெல்லாம் நான் வந்து மைண்டில் அப்படியே இமேஜின் பண்ணிட்டு இவர் வந்து கதை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டார் நல்லா இருக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் நாளைக்கு சொல்லிடுறேன் ப்ரொடியூஸ் கிட்ட ஏன்னா ப்ரொடியூசர் தான் ஃபாலோ இல்லை நம்ம ஸோ ப்ரொடியூசர் கிட்ட நான் சொன்னேன் சார் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இவர் சொன்ன மாதிரி கேட்டேன் எக்ஸ்போஷன் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர் வந்தேன் எனக்கு ஃபோன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நாளைக்கே வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மாட்ட அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஸோ இவர் வந்து எனக்கு சொல்கிறது சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் என்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் பிரதர் என்னை பற்றி எதாவது தெரியும் அவங்களுக்கு ஓகே தெரியாது படம் நடிக்கிறதால சரி சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவே கிடையவே கிடையாது இல்லை ப்ரோ இந்த படத்துக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும் நீங்கள் அதை வேறு யாருனா சொல்லுங்கள் ஏன்னா லைஃப் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது சோஷியல் மீடியாவில் போய் நம்ம நிறைய டார்ச்சர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அவரே சோஷியல் மீடியாவில் வெளில வர மாதிரி ஆகிட்டார் கேட்டால் ப்ரோ வாய்ப்பு <laughs> 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 எப்படிதான் 80s 90s லாம் எப்படி இருந்தோம் ஜாலியா இருந்தோம் ட்ரூ இல்ல சோ வந்து டெக்னாலஜி வந்து நம்ம சாப்பிட்டுச்சு அப்படினு வந்து சொல்ல வராங்க சோ மியூзик பத்தி डेफिनेटா பேசி ஆகணும் அது ஒரு பெரிய படத்தோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ் னு சொல்ற ட்ரைலர் நம்ம பாக்கும்போதே அது எலிவேட் பண்ணது அந்த கதையை தான் சொல்லி ஆகணும் லியான் ஜேம்ஸ் வந்து আফட்டர் ஓ மை கடவுளே ஹி ஹஸ் சோசன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படினும் போது ஹவ் ஸ்பெஷல் இட் வாஸ் சோ நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ட வந்துட்ட பேசணும் நம்ம லியான் உடனே ஓகே சொல்லிட்ட சரி ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ மியூசிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அவர் கதை கேட்டார் ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு கதை கேட்டுட்டு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் பாட்டு ஃபஸ்ட்டு பாட்டு நாங்கள் சோறு தான் முக்கியம் தான் வந்து கம்போஸ் பண்ணோம் ஸோ கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்டுமே நல்லா வந்துருந்தது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் என்னவிட்டா யூஸ்வலாக வந்து அவருக்கும் எனக்கும் வந்துட்டு எப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் பேசி ப்ரோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்னா அவர் இல்லை ப்ரோ வேற மாதிரி பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரு மிட் ஜோனில் வந்து ஒரு சாங் ஒரு மியூசிக்கில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவர் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் மியூசிக்கில் ஸோ நல்லா வந்திருக்கு ஆர் ஆர் டெஃபினெட்லி சோல் ஆஃப் த ஃபிலிம்னு சொல்லலாம் நான் இவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற ஃபீல் ஒன்று இருக்கு அந்த அப்பீரன்ஸ் முடிச்சுட்டு இருக்க இந்த பாக்ஸ் பிஆர் போட்டுட்டு பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு ரீதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு வெரி நைஸ் ஏன்னா இவங்களை பார்த்துட்டோம்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு லைக் ஏ சிம்னு நீ மட்டும் உண்மையிலே பொண்ணு இருந்தால் நான் ஒன்று தான் லவ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா இப்போ கூட என்ன தான் உண்மையில் நான் பொண்ணு தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பாரு அப்படின்னா ஸோ அது அந்த அந்தந்த ஃபேரி டைல் அவங்களோட அந்த வேர்ல்டு இருக்குல்ல தட் வாஸ் ஸோ நைஸ் அந்த மியூசிக் வாஸ் வெரி நைஸ் தேங்க்ஸ் லியோன் எல்லா சாங்குமே நைஸ் ஒரு மெசேஜும் இருக்கு போன் இருக்கவங்க ஆளை லவ் பண்ணலாம் இல்லாதவங்க போனே லவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சிருக்க மாதிரி எஸ் போன் எல்லாம் லவ் பண்ற போன்ல வச்சு என்ன பண்ண போறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது டெஃபினட்டா தியேட்டர்ல போய் பார்க்கணும் படத்தை அண்ட் இந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன நமக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் வச்சு படம் வந்து ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க நமக்காக இன்னும் பல படங்கள் நீங்க எல்லாருமே பண்ணணும் எல்லா படங்களும் வெற்றி படங்கள் அமையணும் சொல்லி எங்க சபா வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சோ மச் ஜாயின்